risultato Manzoni copre un pezzo Cassola ne copre un altro Maria Valtorta con tutti i personaggi copre l'intera vasta l'intera gamma della, della, della lingua italiana dalla A alla Z, a Z vuol dire, dal più semplice al più complesso a seconda degli autori c'è l'autore che parla in maniera semplice frasi brevi lunghezza breve delle parole ci sono personaggi invece che, che, che coprono una, una vasta altri aspetti per esempio i farisei, gli scribi i linguaggi articolati molto bene Giudice Scariota che sa usare bene gli aggettivi eccetera eccetera Gesù che sa adattarsi, ma l'insieme di Maria Valtorta incredibilmente, e a questo punto dal punto di vista scientifico e scientista, copre l'intera vasta gamma della lingua italiana, la quale è estremamente flessibile. Lo dice il professor Matriciano. Questo qui è ancora più interessante, perché ne abbiamo parlato ieri sera. A un certo punto a loro viene in mente di verificare la quantità di pioggia, quanto pioveva nella, eh, in Palestina nell'antichità, quanta è la pioggia che descrive Maria Valtorta nei suoi tre anni e mezzo di vita, di, di Gesù, voglio dire, della predicazione. Il risultato è la stessa, cioè Maria Valtorta descrive la pioggia di duemila anni fa. Dice, ma come fanno a determinare questo? Ci sono degli studi scientifici, cioè di verifica sul campo, che hanno potuto costruire. Ma Maria Valtotta non si sposta da questo. Questo per dirvi due elementi secondari, perché la domanda è, oh, ma come l'ha fatto? Qui l'errore poteva essere girato l'angolo. Cosa ci voleva? Mettere una pioggia straripante o un asciutto straripante sbagliandosi completamente, no invece, è precisa, come la vastità della lingua italiana, un, un critico di Maria Valtorta, un prete, un prete torinese, diceva che Maria Valtorta è una spiritista, e come fa uno spiritista a coprire l'intero vastità della lingua italiana? Mistero, mi avete capito? Poi se mai mi fate delle domande. Il professor De Caro ha fatto un passo in più, quattro libri ci ha messo, per dirvi con quale acribia eh, ha elaborato la cosa. I te, il, i, i, credo che ce ne siano anche ce qui, ne sono ne. questi qui, sì, sono i ce li raccontano, in cui lui va a verificare, a partire dall'episodio di Gadara, la posizione delle costellazioni, delle stelle dei pianeti, della luna che sorge e che, so e che sale e determina come è possibile ricostruire un calendario degli anni 31-34, giorno per giorno. Perché? Perché Maria Valtorta per 84 volte, in realtà molto di più, ma questi qui sono indipendenti uno dall'altro, racconta i cieli, racconta la posizione delle stelle e dice caspita, queste sono le cose da cui si può determinare ed è interessante perché eh, salta fuori tutta una serie di dati molto precisi così come li descrive Maria Valtorta attenti però eh, siamo di fronte a una rivelazione privata va bene, io devo andare avanti poi. ma questi elementi matematici di, di Matriciani e di De Caro, che sono assolutamente importanti e rendono Maria Valtorta un caso unico scusate lo so che quando qualcuno dice ma figurati se Maria Valtorta ha scritto questo o quello figurati chissà quanti errori ci sei andato a vedere? gli hai letti i libri? no, e allora di cosa stai parlando? quando vuoi fare un discorso da bar andiamo al bar e facciamo il bar io ti ho raccontato cose serie Rac raccontami cose serie se io ho torto dimmi dove ho torto se no mi dispiace ma hai torto tu e ho ragione io um, molto forte sì, l'ha insegnato Gesù il, è lo stesso è, 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 è il medesimo stile da dove viene il, il, il battesimo di Giovanni? dal cielo o dalla terra? vedi tu 
chiaro, eh? Dice, è un po' cattivo. No, assolutamente. È così che si deve fare, specialmente con i presuntuosi, perché chi dice quello presume di sapere quello che non sa. Per una battuta mi permetto che Gesù dice la torta, ricordati che io sono sempre buono, ma mai debole. Certo. Molto capito allora. questa espressione. Dice Jean-François Levé che siamo davanti a 10.000 dettagli, due circa per pagina, secondo me sono di più, nella totalità degli scritti. Ma quello che è interessante è che Maria Vatotta non sapeva mica quello che scriveva. Non era assolutamente cosciente, né dal punto di vista scientifico, né dal punto di vista teologico. Cioè, boh, dice, mi conto così, ma io non so mica, non, mi ha fatto, non ho studiato questo, però... E eh, padre Migliorini prima, padre Berti dopo, elaboravano le cose, interessante vedere. Allora ci sono, dal punto di vista della storicità, ci sono questi quattro elementi di cui bisogna sempre tener conto, cioè di fronte a un fatto storico, molteplicità di attestazioni sempre uguali, la convergenza dei fatti, la dissomiglianza da altre cose che sono accadute e la plausibilità che sia successo. Dice, oh, ho incontrato un UFO nella via principale di, di, di Rovereto quando? alle 11 del mattino di una domenica c'era pieno così di gente ma lui si mascherava ma era un rettiliano oh, è mia plausibile una roba del genere chiaro eh? lo so, magari alcuni termini voi che siete buoni non li sapete ma per gente come me che è di solito cattiva sa anche vedere questi elementi che altri cattivi raccontano così detti in maniera molto forte. Di fronte, dice Jean-François Lavelle, di fronte a, un, a, un, una, a una storia, eccetera, sono possibili questi elementi. Io ve li ho messi in rosso per, così perché eh, forse una lezione di università si poteva andare avanti, ma devo essere succinto tutto sommato. Bene, una cosa può essere esatta, coerente, decisiva, possibile oppure improbabile, illogico, falso, insoluto. Vi racconto questo. C'è un complottista che si chiama David Icke. Mai sentito parlare? Non avete perso niente. Questo qui ha scritto volumoni da mille pagine l'uno, enormi, eh? pubblicati anche in italiano, in cui secondo le sue tesi la scienza darebbe ragione dell'essere di questi UFO, eccetera, eccetera, di un complotto mondiale che cerca di tenere uh, gli uomini uh, oppressi. Eh? C'è un piccolo nucleo di uomini che così complottano. Eh, una delle prove è della compresenza degli UFO che si vedono e non si vedono. Per fare un esempio, lui dice, eh, senti, prendi prendi un atomo un atomo ha un nucleo e poi ci sono i vari elettroni sappiamo tutti, l'abbiamo imparata non è così ma insomma andiamolo per esempio lui fa questo esempio immaginate la, la piazza dei miracoli la bellissima piazza dei miracoli di Pisa se non l'avete mai vista andate a vedere cercate è un'esplosione di bellezza medievale incredibile in cui c'è la chiesa del centro e, eh, e questo è il nucleo e poi ci sono in periferia, ci sono circa 100 metri da una parte e 100 dall'altra, questi qui sono gli elettroni. Dice Davide, visto quanto spazio vuoto c'è, e lì in mezzo ci stanno gli altri. Ah, dico, scusa, ma secondo te eh, sono le uniche cose che, gli unici elementi che ci sono, la, la materialità delle cose? Dov'è l'energia? Poi qui stiamo parlando di energia, stiamo parlando di banale materia quantificabile, è una cosa che addirittura lì neanche riescono a misurare per la legge di Heisenberg se sta tardi a misurarla quella è già un'altra cosa in maniera molto semplice bene, questo per dirvi come personaggi cercano di imbrogliarti vuoi vincere? stai attento a sta roba qui arriva il testimone di Geova io ho capito tutto allora, hai capito se no perché è la statua di allora, ma stai scherzando lo sapete, vi apro e chiudo una parentesi perché nella mia vita passata ho fatto anche quello, per, ma fino al 1970, quindi per quasi 90-90 anni, hanno continuato a contare l'anno zero che non esiste. 
allora, non contare una roba complicata 1, 2, 3, meno 1, meno 2, l'anno 0 che non esiste l'anno 0 perché si passa dal meno 1 al più 1 per ovvie ragioni non l'hanno conteggiato e allora cosa hanno fatto? hanno rifatto i conti? no hanno detto che hanno sbagliato? no hanno semplicemente spostato di un anno i vari dati e scusate io dovrei venire dietro a voi dico ma oh ma un po' di buon senso eh? ma il buon senso non c'è Uh, non c'entra ma insomma c'entra avete capito la ver fa questa affermazione fantastica l'abbondanza di dettagli apparentemente insignificanti dovrebbe normalmente esporre l'autore a molte imprecisioni chiunque esso sia errori o contraddizioni che potrebbero come conseguenza screditare l'insieme dell'opera è un'affermazione e aggiunge nel caso di Maria Valtorta le esattezze e le coerenze sono così numerose che per trattarle tutte non basterebbe un libro per ogni argomento. E questo lo dice lui, ma alla fine dice che Maria Vatotta quella nei cieli si è sbagliata. De Caro dimostra che la Ver si sbaglia, perché quando dice che Maria Vatotta si sbaglia è come se sbagliasse piazzare lì Giove o qui se è lì e dice che è lì non può essere qui per quella sera e dice che è lì e lì concorda se fosse qui non concorderebbe ve l'ho semplificato la ver afferma questo o oh, mi raccomando la ver chapeau eh? non c'è problema eh? come si dice cioè siamo riconoscenti e molto però ci sono dei limiti De Caro a sua volta ha qualche altro limite ma non c'è problema quando si studia si fa così e qui è la prima parte. Se volete possiamo prenderci qualche minuto, se no io vado avanti. Ditemi voi. Io vedo ancora un quarto d'ora e poi la parte. Beh, vedi, è, 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 non è così complicata. Però eh, ci sono altri... Qui entriamo nell'opera. Però questa parte qui andava fatta. Eh? Adesso avete chiaro, avete chiaro, ho cercato di rendervi chiare le cose. Alcune scoperte. Ma bisogna fare una premessa, e di quello che ho detto all'inizio, adesso la rifaccio qui. Una sola persona ammalata grave, bloccata in un letto, con gravi crisi polmonari e cardiache, sulla linea di fuoco della seconda guerra mondiale, la linea gotica, eh, in cui macelli, stragi senza fine, sfollata in una casa fatiscente per nove mesi con un sottotetto, con, lei dice, un esercito di topi, che gli passavano sopra e gli facevano la pipì sul letto, così, eh, la racconta lei, senza alcuna preparazione teologica e culturale, oltre le medie superiori, facciamo il liceo, beh, una persona intelligentissima, memoria grandissima, capacità elevatissime, per cui però sua madre, la quale era una arpia tecnica, nel senso che era cattiva, ma cattiva veramente, il signore l'ha portata in paradiso, ma... Era, con lei è stata veramente cattiva e solo in purgatorio vi racconto questo perché sfugge dunque Maria Valtorta si chiama Maria Valtorta la madre aveva avuto un figlio che è nato ed è morto subito un figlio maschio poi nasce Maria poi ne avrà un terzo e se resterà incinta ma in uno scatto di ira alzando il letto perderà il figlio alza il letto ma perde il figlio resta Maria ma lei non voleva Maria, lei voleva Mario e l'ha perseguitata. In purgatorio, oh, in purgatorio, la chiama Mario. È ancora lì, eh? non, non aveva ancora capito che era una donna e non un, e, e non un, un maschietto, come lei desiderava. Misteri, misteri, ci racconta qui, è uno squarcio sull'eternità che ci viene dato, eh? però bisogna dedurre, eccetera. No, per dirvi... Eh? con questa madre che ha pianto e ha amato eh? e per lei ha fatto sofferenze enormi perché potesse andare in paradiso eh? senza appunti, correzioni, revisioni di quello che ha scritto senza contraddizioni o anacronismi in totale fedeltà della Chiesa Cattolica l'altro giorno andavo a vedere gli ultimi stregoni che ci sono in giro da, 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 qui che raccontano questo o quello non possono essere Qual è l'elemento centrale per cui non sono accettati dalla Chiesa? E eh certo, 
la dottrina salta. Scrive lei, ha letto 8.000 pagine in 3 anni e 4 mesi, 8.000 pagine. Per 10 mesi nel 1944 scrive a incastro. Di solito non riesco mai a spiegarmi. Quando un autore scrive, scrive 1, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, capitolo 4. Sono 652 i capitoli uh, de, de uh, dell'Evangelo. Ma è una volta scrive 25, 425, 322, 601, uno dopo l'altro. Dice, eh beh, ma e qui non si capisce nulla. No, perché a un certo punto nel bel metà, a metà di un personaggio, vede una certa Elisa. Ah sì, ma questa qui l'ho vista alla passione, che aveva visto prima. Cioè, e questo è incastro perfetto con una minuziosità di particolari, perfino fastidiosa. Ci sono delle, I francesi, i nostri amici, hanno fatto un Evangelo togliendo tutte le descrizioni. Ce l'hanno detto, dice, sai, per i bambini. Per i bambini, in realtà l'hanno fatto per tutti. Si sono rifatti dieci volumetti più piccoli tagliando questo. Ma sono quei particolari lì che ti dicono che Maria Valtotta era lì. E, e scrive, è una scelta editoriale, e va bene. Il tutto è scritto in 4.500 pagine, in 652 capitoli, 700 personaggi, 700, eh? 512 luoghi, 800 tappe, percorsi di Gesù, per dire la, la grandezza. Allora, qui ci sono delle coincidenze, fatti, accadimenti clamorosi, e altri invece che sono quasi invisibili, ma che ci sono anche loro e che vi ripeto, sembrano più importanti questi di quelli. Eh? Non ci sono solo le cose grandiose, ma anche le cose piccole. E io adesso chiederei a voi di fermarci, perché così possiamo riprendere da qui e continuare, perché se no io ho bisogno almeno di un'altra ora. Per cui... Ok, va bene. Okay. Allora facciamo un quattro ore di pausa, ripartiamo alle 11.10 puntuali. Eh, limitata, limitatissima, per darvi degli esempi, degli esempi eh, non scontati, io qui ne ho presi alcuni che ho preparato, che sono alcuni, eh, alcuni, dati, alcuni dati precisi che nessuno si aspetterebbe in un racconto di una donna, ve lo ricordo, bloccata in un letto che non si può muovere in piena seconda guerra mondiale guarda che non è un caso eh? perché Dio, il cielo, Gesù ha dato a Maria Valtorta in quegli anni lì in quel posto lì e non altrove una cosa del genere se l'avesse dato qualcuno in Sardegna non c'era un problema, la guerra non è neanche arrivata là ma lì a Viareggio per un anno il fronte si è fermato e su quel fronte, tra una bomba e l'altra, una cannonata, eccetera, eccetera, con rastrellamenti, eh, fucilazioni, eccidi e quant'altro, ma io Totta scrive questo. Non era possibile comunicare, non era possibile viaggiare, lei non poteva, ma comunque non c'era il telefono. Dato importante, perché sennò non si capisce. Bene. Partiamo da qui. Jean-François Levert, il suo racconto comporta un'imponente quantità di indizi cronologici, più di 5.000, per lo più indipendenti l'uno dall'altro, è lui che scrive così, che ci permettono di determinare la data precisa di quasi ogni avvenimento del Vangelo, quasi, però no, insomma ci si avvicina sempre. Inoltre, ciascun dato è perfettamente coerente e compatibile con tutti gli altri. Guardate, questo qui è l'elemento scientifico fondamentale. Cioè non è un elemento a capocchia, per dirlo in, in italiano, ma è un elemento preciso, dato, lo vai a vedere, compatibile con tutti gli altri, non c'è dissimoglianza, c'è qualcosa di completamente diverso, c'è invece qualcosa che continua, fatto che da un punto di vista scientifico è statisticamente inspiegabile. Come è possibile? In merito alla precisione, qui è una cosa un po' complicatina, in base un, ai dati lui scrive, tra l'altro la traduzione italiana sull'argomento, secondo la seconda 
a volte i, trad- i traduttori eh, e gli editori proprio su questa frase qui cosa ha scritto e cosa hanno stampato lo sanno solo loro adesso io ve la racconto bene la seconda edizione il Vangelo l'Enigma Valtorta eh, secondo, secondo volume Enigma Valtorta 2 che non so se c'è qui no, non c'è qui il quale aggiunge eh, traduce da cani questa parte e non si, ris- non si capisce cosa dice però il francese sì, ma qui no allora, in base ai dati di un matematico ha stimato che la probabilità che si tratti di un caso è di 1 alla 84esima io qui per farla semplice vi ho messo l'equivalente matematico e il significato 1 seguito da 84 zeri una bella lista ecco la possibilità di sbagli è così grande ma non avviene mai ovvero una possibilità talmente infica, infima di essere precisi che qui non si può pensare che è il miracolo Jean Fossalever che è un chimico dice quando noi parlavamo di una cosa della possibilità di uno su due milioni che si realizzasse per noi no, non valeva più 2 milioni, 6 zeri, qui sono 84, chiaro no? Perché poi i confronti sono quelli che, che servono. Questo per dirvi la precisione, di nuovo la precisione dei cieli. Bene, i luoghi geografici, vi leggo questo con la parte in rosso perché bisogna, bisogna capire cosa c'è scritto. La strada che dalla Fenicia viene verso Tolemaide, qui è il 512, eh? è una bella strada che taglia dritta dritta la, la pianura fra il mare e i monti e che per il modo come corre è mantenuta, è molto frequentata per quei tempi sovente tagliata da strade minori che dai paesi dell'interno vanno a quelli della costa offre numerosi crocivia notate, eh? Maria Matotta l'ha percorsa eh, con Gesù per cui vede dei tanti crocicchi che ci sono nelle strade di campagna io che sono un emiliano, un padano queste cose per noi sono normali qui forse con le montagne diventa difficile ma lì sì, lì è facile presso i quali è generalmente una casa un pozzo e una rudimentale mascalzia dove facevano i ferri per, per, per i muli e per gli asini quindi c'era, erano stazioni ce n'era una ogni 10 km circa dice Jean-François Salaver per i quadrupedi che possono aver bisogno di ferri i ferri c'erano già prima di Cristo contrariamente a quello che scrive eh, Wikipedia c'erano già Gesù con i, con i sei rimasti con lui percorre un bel tratto di strada due chilometri e più e lei gli va dietro cioè, l'ho messo in rosso per dire che Maria Totta segue non passo passo ma ci va dietro eh? sempre vedendo le stesse cose cioè i terreni eccetera infine si ferma presso una di queste case con pozzo e mascalzia si ferma lì ad un bivio presso un torrente che non lo, non lo noto perché evidentemente non gli dicono qual è sormontato da un ponte che per essere robusto ma largo appena quanto basta al passaggio di un carro c'è qualche foto su che probabilmente l'ha, l'hanno identificata qui siamo vicino, vicino al mare eh, per Gesù arrivava fino lì. Questo per dirvi una paginetta, guardate quanti elementi scientifici li verifica. Chi lo noterebbe? Lei non lo notava. Noi che siamo voluti andare a vedere, ecco lì, vediamo i dati scientifici. Una paginetta qualunque. Dice, ma che c'è su qui? Questo è quello che ha valore, è quello che verrà dopo. Guardate. Le righe rosse, quello se è un pezzo, eh? le ha fatte... Uh, un, uh, un signore uh, 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 tedesco che ha cercato di ricostruire i percorsi le righe rosse sono i percorsi di Gesù i paesi sono quelli di 2000 anni fa e a volte non si trovano ma ci sono eh? notate, ne dico una tanto da dire eh, non ce l'ho qui vedete là in alto, là in alto Bezzaida. vedete com'è sul, 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 sul mare in realtà il mare oggi si è ristretto e Bezzaide sulla terraferma e non si capisce più ma bisogna cercarla lì, non altrove e se si va sul, sulla riva non si vede più eh? perché lì si è, evidentemente si è depositata molta terra tanto per dirvi 
qui sono, sono i, vari per, i, i vari percorsi Punto, questi qui sono due pezzi di, di una stessa uh, cartina che io ho messo insieme e si vede qui a sinistra si vede il punto, l'ho messo il più vicino possibile è una cosa accettabile un giorno all'altro metteremo avremo anche una cartina noi qui proiettabile e qui dice bisognerebbe tenere presente notate dove è Dora vedete Dora lì? Dora Gesù percorre il tratto che va da Sicamino percorre sul lungomare fino qui e scrive è il giovedì 22 del luglio 32 uh, giovedì 22 del luglio 32 l'ho aggiunto io e l'ho derivato da De Carlo un po' prima dell'alba la luce del trapasso dalla notte al giorno è diminuita essendo tramontata la luna e ancora e non ancora inizia, iniziato il giorno ma è un breve in, intermezzo crepuscolare c'è la partenza per lo più per la più lunga tappa di questo viaggio, dice De Carlo, 25 km fino ad ora, poi altri 13 o 14 per giungere a Cesarea, no scusate, a Cesarea, che è più sotto, Cesarea Marittima, la vedete lì? Eh? È a basso. Ossia una lunga tappa di circa 40 km in tutto, Gesù precisa, arriveremo ad ora prima che il sole bruci, e ripartiremo al tramonto, capitolo 253, settima parte. Si comprende così che essi sono partiti prima dell'alba, verso le 2.30 o le 3 del mattino, per essere ad ora verso le 8.39 del mattino, prima del gran caldo. Hanno lasciato d'oro verso le 17.18 per giungere a Cesarea prima della notte, come Maria Valtorta descrive nel capitolo seguente. E Gesù precede il desiderio delle donne domani a Cesarea sarà finita la vostra fatica sorelle vedete stesso, stesso brano questo per dirvi per raccontarvi come sia perfettamente logico quello che succede cioè Gesù non parte il mattino alle 8 in pieno luglio caldo dell'altro mondo e percorre tutto il giorno così no ma è una torta potremmo dire è attenta vede? Si, fer si ferma alle 8.39 basta perché poi il caldo brucia e si aspetta che sia calato logico, sì logico ma bisogna essere attenti ma arriva tutto non sapeva neanche dove era dove quindi non è un problema e neanche le altre parti questo per ricordare questi particolari qui quello che ho detto ieri sera parlando della, delle, delle piramidi di Matarea Matarea è il luogo dove Mariva Totta dice che è andata Gesù, Giuseppe e il bambino in fuga d'Egitto. Lì c'era una comunità ebraica e loro vanno lì, perché così lì può fare il falegname, può mangiare. Allora vedete, lei descrive che ci sono, ah, ah, ci sono tre piramidi, ma lei, e qui ci sono le tre piramidi, vedete qui in basso, lì, qui si vedono bene le tre piramidi viste dal Cairo, uno, due e tre, ma là si vede quasi scomparsa, lei ne vede una sola. Vedete, così è la vista e lei descrive che si vede una sola piramide per dire la precisione chi lo sapeva? sono dovuti andare a vedere questa qui quella lì è l'angolo per riuscire a vedere la foresta pietrificata e qui è la descrizione libro 4, 4 248 il capitolo parte tredicesimo Foreste pietrificate che si vedono sparse per la valle del Nilo e nel deserto egiziano erano boschi e boschi di piante vive. E qui è Gesù che parla. Eccole lì, guardate, le piante pietrificate, esattamente come ci sono. Ma arriva Totta vede questo, Gesù le racconta e dice le enormi rovine di Azzo, che è una, un luogo di... Uh, un luogo di, di dove erano terme, ecco, e lì, eh, eccole qui, di nuovo le rovine che ci sono ancora presenti, sono così enormi, Maria Valtorta vede questo, le descrive, qui è il primo ritiro di Gesù con gli Apostoli, dove Gesù sceglie eh, i dodici e poi sceglie, dove sceglie i dodici, eh, li prende come Apostoli, le grotte di Malvera, quello che è interessante è i nostri 
amici francesi sono andati lì vedete, in, vedete questa, questa parte qui vedete come è arida ci sono degli arbusti dice Perinè che no, uno dei nostri che è andato lì è andato a vedere e dice lì è ancora così le pietre sono così gli arbusti sono così tutto quanto è uguale quindi lo stesso percorso ecco lì, quello che ha visto Mario Vattorto adesso mettetevi voi a descrivere come ha descritto Mario Vattorto vediamo cosa succede eh? così tanto per raccontare le sorgenti, ecco questo è il luogo delle, delle terme eccolo qui Senti che puzza di resine? Si ubriacano col fumo prima, prima cosa, poi fanno il resto nei banchetti, sono capaci di andare alle sorgenti calde dall'altra sponda, in quelle terme. Cose da inferno succedono, torneranno all'alba, all'aurora, forse più tardi, ubriachi, coricati gli uni sugli altri come tanti sacchi, uomini e donne, e gli schiavi li porteranno dentro nelle case a smaltire l'orgia. È il mondo di antico che il cristianesimo ha vinto. Ecco proprio. Notate, sapete chi, chi fa questo racconto? È Giudice Iscariota. Così la racconta. E qui comincio, adesso vi ho dato quegli esempi banali, qui terza parte, qui siamo al dunque. Perché Maria Valtorta scrive quello, ha scritto quello che ha scritto. Dice per velleità scientifiche per farci un racconto degli anni 31-34 per raccontarci come lei era brava scusate, proprio mi interessa ma aveva tolto oltre al resto è una persona molto umile e l'umiltà è la spina dorsale dei cristiani senza umiltà non c'è niente e faccio un'affermazione molto, molto complicata senza l'umiltà non c'è neanche Dio. Il nostro Dio non esiste. Mi avete capito bene? Eh? Uh, Monsignor Romano Guardini ha scritto un bel libro negli anni 30, Il Signore in tedesco, tradotto. Chi fa teologia di solito lo conosce. A un certo punto in un capitolo dice qual è il Dio rivelato da Gesù? Il Dio umile. Dice perché si è incarnato? No, no perché ha creato e poi si è incarnato eh, lo so che lo, mi spiace, lo so non ve l'hanno mai raccontato ma è così Dio è umile Dice, ma scusa ma Dio non è amore non è infinito sì, 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 tutto vero ma può esistere l'amore senza l'umiltà? è lì, eh? guardate bene neanche fra gli uomini due sposi si amano si amano si amano alla follia c'è umiltà in loro? No, allora non siamo neanche. Semplice. Era passione. Diceva Santa Teresa di Calcutta a un, a un uh, giornalista che gli chiedeva, scusa, ma come faccio a sapere, tu parli di amore, ma come faccio a sapere che, che amo? Risposta, quando costa è amore vero e quando costa il resto è fufu che esce dalla bocca di noi preti ma che e non solo eh, tante belle parole ma non si realizza allora dobbiamo comprendere che questo è scritto in unità allora ci sono due parole mi ripeto sono quattro ma insomma sono cinque ma insomma in realtà sono due che definiscono Maria Valtorta l'unicità assoluta di Mario Valtorta non ce n'è un'altra andate dove volete o si rifugiano i racconti mistici indù eccetera si, in un passato molto mitico come gli antichi greci o, eh, o raccontano delle cose che non stanno in cielo in terra con personaggi dei eccetera tutti così sognati Secondo, che definisce Maria Valtorta, l'opera di Maria Valtorta, è che è un miracolo di miracoli. Cioè non c'è solo un miracolo, ma i miracoli. Cioè una sequenza, miracoli da tutti i punti di vista. Dice, Don Ernesto, la, la, la formula è molto, molto forte. Eh, lo so, 
ma d'altra parte il mio compito, il mio compito è stupire e rompere le scatole. Eccolo qui, e qui non posso che fare così. Unicità assoluta. Vi ripeto, l'ho detto all'inizio, nessun altro mistico o cercatore del volto di Dio, di qualunque fede religiosa, movimento o gruppo, fate quello che volete, non ha mai, mai unito insieme tanta scienza e tanta mistica, cioè tanta unione con Dio. Mettetela come volete, date a prendere, avete una biblioteca a disposizione, andate, non so cosa c'è, prendete, troverete tanta mistica, eh, che però se ci credi bene, se non ci credi arrivederci, e tanta scienza dove non c'è unione con Dio. C'è un bellissimo capitolo dei quaderni, il 44 credo. È il giorno della morte di Madame Curie. Madame Curie è la scopritrice del radio. E Maria Antonio dice, grande donna. E Gesù dice, eh sì, grande donna, perfetta, ma spiritualmente. Speriamo che si salvi. Perché? È perché lei era perfetta umanamente, matematicamente, come studiosa, certo, tu, perfetta. Ma dal punto di vista spirituale, dove era Dio in lei? Lo dico, ma io tutto per dire come tanta scienza non dice tanta mistica. A me piace Zicchichi, perché non si dimentica mai delle due parti. Mi piace Pascal, il quale dice delle cose scientifiche bellissime, Pasteur cose fantastiche, sì, ma non si dimentica mai che c'è Dio e tutto il resto. Così per essere molto, molto chiari. Anche fra i cattolici, la Beata Catena Emery, la Venerabile Maria da Greda, non arrivano neanche a un millesimo di dove è arrivata Maria Valtorto. Ogni tanto c'è qualcuno anche ieri sera, ma la casa dove è, morto, dove è abitato la Vergine Santa era Efeso, cioè, perdiamo tempo dietro Efeso, eccetera, dico con altri 10.000 elementi, cioè, perdiamo tempo, ma mi raccomando, non perdiamoci dietro a una fogliolina, perché c'è qualcuno che dice no, non è vero, non può essere vero, ma è vero tanto perché c'è quella virgola lì fuori posto, vai via. La mia risposta è vai via. E tutto il resto? No. Così, eh? Perché se, se perdiamo questo, perdiamo il senso delle cose, il reale non va mai abbandonato, detto da uno scettico in blu. Miracolo di miracoli. Senza la categoria del miracolo, l'opera valtrotiana non può essere spiegata perché si possa parlare di miracolo però devono essere compresenti queste cinque cose sempre non riducibilità a leggi scientifiche cioè quello che accade non puoi ridurlo a una equazione matematica mettiamola così per intenderci va bene? cioè un dato matematico questo accadimento deve essere visibile a tutti non solo a qualcuno, tutti devono poterlo vedere, se no non è miracolo, almeno in potenza. Quella tizia che è miracolata sulla tomba della fondatrice, è passata dalla morte alla vita, c'è un miracolo, è un miracolo perché l'hanno vista in due o tre, però visto due o tre tutti gli altri l'hanno vista, quindi l'hanno vista tutti e così si potrebbe continuare. Deve avvenire però nell'ambito materiale. Quindi per questo deve essere visibile. No, dice, ogni tanto ci sono personaggi strani che dice ho avuto una comunicazione dagli extraterrestri. Una roba no, interiore, vai via. No, deve essere una roba che cade. Stefania Caterina, pseudomistica, che è una vera mistica, ma adesso è diventata pseudo, da buttare via, ne riparliamo. In un ambiente religioso, se no non è miracolo. Non è un fatto eccezionale, punto. No! fatto eccezionale in ambiente religioso se no non lo può essere e ha come fine la gloria di Dio e della Chiesa quindi l'Eucaristia non è un miracolo chiaro? chiaro? l'Eucaristia non è un miracolo perché non è visibile a tutti a tuo giorno circolava un bellissimo effetto un, Gesù, un volto di Gesù un patente che appare in un'ostia in, in Cina sì, va bene, quello è un miracolo ma l'Eucaristia no ed è inutile che uno mi venga a raccontare no, ma è un miracolo no, lo è, chiamano in un altro modo chiamano eh, dimensione che ne so, una cosa strepitosa dato di fede, sì ma di per sé non può essere chiamato miracolo chiaro? 
e così anche tante altre cose. Sì, benissimo. Cioè, ma come, scusi, eh, si parla di transustanziazione. Sì, sai cosa dici? Sai cosa dici? Transustanziazione è un termine del Medioevo, oggi non vale più. Dice, ma e allora come si fa? Utilizzalo. Ma insieme a quello devi utilizzare anche la scienza del Medioevo, se no non capisci. Ma scusate, non sono mai attenti cattolico, eh. sto semplicemente dicendo le cose come stanno. Dice, ma lei ci crede nel Cristo? Un che se ci credo, è certo, ci ho giocato la mia vita, abbiate pazienza. E tutte le volte che vado ad altare mi domando non se sono degno, perché tanto non sono degno, ma mi domando, sto celebrando bene? Sto dicendo, riesco a far capire che sto pregando e preghiamo tutti insieme? Sto cercando di trasmettere la grandezza di quello che accade? Sì, ma non è un miracolo. E in questo modo non si deve perdere la fede. Allora invece Fatima è un miracolo? il miracolo del cielo certo che è un miracolo l'hanno visto tutti un ambiente religioso da gloria a Dio certo accade nelle cose materiali quello è un miracolo e Guadalupe miracolo e si può continuare eh? il, il, quello che Vittorio Messori ha chiamato il miracolo ci ha fatto un libro quello qui la gamba dopo due anni che era sepolta è stata attaccata eh, quello è un miracolo l'hanno visto tutti e serve per la gloria di Dio un ambiente religioso mi capito Tenete presente questo perché se no arriva il primo scientista e voi credete in miracolo da tutte le parti. No, cavolo. Noi diciamo miracolo in miracolo e non altro. Le leggi di Mende sono leggi di Mende, non sono miracoli. Il fatto e l'ereditarietà che si spiega col DNA, eccetera, non sono miracoli, sono dei fatti, semplicemente. Magari non ci arriviamo subito, ma ci si arriva. Va bene, poi eventualmente mi chiederete. Alternativa al miracolo. È isteria? Ma diceva il professor Gemignani, che era direttore dell'istituto psichiatrico di Maggiano, vicino a Lucca, che ha conosciuto Maria Valtorta. Chi dice che Maria Valtorta è matta? È matto. Ha detto lui. Io posso solo ripetere quello che io ho registrato. Chi dice che dice, io i matti li conoscevo? Ma la torta non la era. Ma lo si deduce anche da, da, eh, dai suoi testi, io l'ho scritto. Cioè, perché? Ma Maria la torta, fin tanto che non è stata assorbita in Dio, sapeva scherzare su di sé e sugli altri. E come anche? Le battute che ha con Madre Teresa Maria nelle sue lettere. Bellissimo. Non era isterica. Isterismo è un altro. Anzi, dicono oggi gli psichiatri che l'isteria è quella formula che serve a giustificare tutto, ma che non dice niente. Ed è vero. Ed è vero. È un inganno calcolato? Mario Vatotta ci ha preso in giro e ci si prende in giro in maniera diversa. E dura meno. E lo verifichi se uno inganna. Non è un... Può averla costruita qualcuno che era a conoscenza di questo e di quello? No. Perché tante cose che Mario Vatotta ha scritto dal punto di vista geografico dal punto di vista uh, dei nomi, dei luoghi, nessuno li sapeva. Sono stati scoperti dopo, quindi è perfettamente inutile, è una formula, non c'è presa in giro. Allora arriva qualcuno che pensa di saperla più degli altri, è demonologia, è il demonio che prende in giro i cristiani. Oh, è accaduto, tutti ci siamo dimenticati, anzi, molti non, non, anzi ormai nessuno sa più niente del, del, dell'inganno di Leo Taxi nel fine ottocento l'Eutraxila era un massone anticristiano eccetera eccetera e a un certo punto si presenta in una chiesa e dice mi sono convertito in effetti Dio c'è e mostra di essere convertito va a confessarsi, va a fare la comunione come si deve fare e poi comincia a parlare male della, della massoneria si dice io ho visto questo, ho visto quest'altro ho visto questo qui, fanno, fanno questo sono cattivi, fanno demonologia evocano i demoni, fanno questo e questo fino al giorno X in cui dice, visto che siete un branco di creduloni non è vero niente non è vero niente no. un caos un caos poi, un caos perché a questo punto era tutti quelli che gli hanno creduto e c'era gente che però che non gli ha creduto nella sua conversione e però gli hanno creduto risultato smentiti, distrutti, presi in giro, non è vero niente, 
io sono massone, sì, ma sta roba qui, ma figurati, pensiamo ad altro, non questo. Questo ve l'ho raccontato per dimostrare a voi e a tutti che siete dei creduloni e che andate dietro le favole, non, non andate dietro le cose serie. Tutti ci siamo dimenticati di questo, di questo fatto terribile in Francia, ma la demonologia, perché sia vero, ci deve essere un male. Dov'è il male in Maria Valtorte, negli scritti? Non ho trovato ancora una persona che mi abbia detto ho letto i libri e sono diventata atea, ho letto i libri e sono uscito dalla chiesa, ho letto i libri e ho cominciato a bestemmiare. Mai! Ho sempre trovato l'opposto. Ho sempre sentito anche a Radio Maria, caspita mio, dopo che ho letto Maria Valtorte, ho capito finalmente. E anzi la domanda, ma perché non me l'avete raccontato prima? Quindi, si arriva quando si può. È formo, è eh, medianicità, spiritismo, ma vi ripeto, eh, lo spiritismo non è una cosa scientifica. Loro lo chiamano scientifico, ma di scienza non c'è un tubo. Pensate, due, 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 due erano scienziati tedeschi negli anni venti, del secolo passato. Hanno costruito la macchina per pesare gli spiriti, viene da ridere. Eh? Allora, come era fatta? Un tubo di 25 cm lungo un metro con dentro un indice e una goccia di alcol. Non mi chiedete perché l'alcol, ma pare che fosse una roba che spostava gli spiriti. E eh, cos'è successo? Il problema non era tanto la misurazione, è cacciare lo spirito nel tubo. Sì, ecco, ve eh, l'ho raccontata. Mentre invece uno spiritista americano, credo non mi ricordo bene, New York, GTV, tramite gli spiriti aveva saputo come costruire la macchina che sarebbe stato il nuovo Messia. La macchina, eh, macchina, robot, noi diremmo. La costruisce e dice, ma non funziona. E ci voleva tanto. Eh, così, eh. Capite? Eh, Totta, per Maria Valtorta lo spiritismo e la medianicità, che è la stessa roba, è una forma di demonismo. Ne sono convinto anch'io. Pur classificando le cose in maniera un po' diversa, eh, poi vedremo se riusciamo a parlare. È un problema di ufologia? Sono gli UFO che gli trasmettono interiormente questo? No, l'ufologia così come viene raccontata oggi, è demonismo. Se volete, ve lo giuro sulla Bibbia, perché ne sono certo. Non più di poco tempo fa, una persona, una mistica attualmente vivente, che conosco, mi scrive e dice, padre, io bene, adoro il Signore, ho queste, queste, queste. L'altro giorno ho sentito questa voce, smettila di adorare la Santissima Trinità. Siamo noi la Santissima Trinità. Noi siamo gli extraterrestri che ti stiamo com comunicando con te, ma assolutamente non è la Trinità, credi a noi. Questa formula è una formula demoniaca in cui una tizia che trovate su internet, che si chiama Stefania Caterina, ha scritto volumi, l'ultimo, il sesto, è uscito adesso, di comunicazioni tra lei e il comandante Ashtar su una serie di navicelle spaziali che stanno difendendo la, 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 la terra e cosa vi devo dire? che lei si è messa insieme a Vlasic padre Vlasic ve lo ricordate? è il primo parroco di, uh, di, di Međugorje lui una volta che ha lasciato Međugorje prima è andato in Svizzera a cercarsi un'altra veggente perché non aveva più quelli di Međugorje poi alla fin fine ha incontrato Stefania e Caterina a Međugorje. Lei è una donna che aveva già avuto queste comunicazioni, ma padre Braschi, santa persona, l'aveva tenuta a bada. Buono lì, calma, tranquilla. Per dieci anni è stata tra calma e tranquilla, morta lui. Poi è passata a Međugorje, ha incontrato padre Vlasic. E adesso è una roba in cui... Bellissimo questo episodio, curioso. Conoscevo un cappuccino eh, a massa, santa persona, padre Achille, che si interessava di varie cose e un giorno vado da lui e lì c'è il libro di Stefano e Caterina. Padre, ti attento, gli dico io. No, ma guarda, dice delle cose bellissime. Padre, legga bene, ti attento. No, no, guarda, ho visto, le cose bellissime. Arrivederci, padre Achille. Passo da lui, 
dieci giorni dopo, non era nesto. Ma che roba, dice, ma che cosa scrive questo qui? E gli aveva detto. Episodio realmente accaduto, per dirvi, stateci attenti, ufologia non può essere quella, è una valla, semplice, cioè è una menzogna, è una formula demoniaca per spiegare l'inspiegabile. Io preferisco la categoria del miracolo, su cui si può discutere, ma è la categoria del miracolo, l'unica che può rispondere all'opera valtortiana, l'unica, se no diventa incomprensibile. Dove vuole conduci il miracolo dei miracoli? Bene, Maria Totta al capitolo 652, che ricordo che è l'ultimo, dà le sette ragioni. Io ve ne ho raccontate solo alcune, riassunte, potete andare a leggere al capitolo 652. Prima, l'amore si è incarnato per salvarci dalla solitudine eterna. Con questa formula voglio indicare la verità della vita eterna, la verità dell'immortalità dell'anima. Chi sono gli Highlander di questo mondo? Siamo noi, gli uomini, noi siamo gli immortali. E oggi la scienza laicista vorrebbe che noi cacciassimo dalla porta questa formula. No, carissimi, noi siamo gli Highlander, noi siamo quelli destinati alla vita eterna. Io e te, scusate, non sono un predicatore, ma eh, e, e, mi tocca fare un po' di funerali, questo vedete che voi. Sono diventato un chiodo fino, sono un mantra, sono diventato un mantra, una roba. Dice, cosa parlo? Di vita eterna o di immortalità dell'anima? Siccome la Chiesa mi vieta di fare l'apologia, grazie a Dio, del defunto, di cosa parli? Di vita eterna e di immortalità. E del fatto che noi preghiamo per lui e lui prega per noi. Lui, lei, secondo dei capi. Fisso, ormai non dico altro, in un bar del paese dove sono, non so per quale motivo c'è un po' di gente e si parlava di sé, cioè, i sacerdoti dovrebbero parlare di vita eterna, salta su una signora giovane, dice per lei Don Ernesto non è un problema, vero? E no, no, perché? Perché Maria Valtorta, ma insegna, lei mi ha insegnato a tenere presente questa verità sempre, in tutti gli accadimenti della vita, la vita eterna, noi non siamo chiamati alla morte, siamo chiamati alla vita eterna e io vi garantisco che credere a questo è come andare davanti allo specchio e dirsi tu sei invidioso ognuno, se riesci a dire tu sei invidioso se riesci a dirti come Santa Teresa d'Avila sei uno spregevole peccatore e ve lo dite con tutto il cuore cominciate a credere nella vita eterna se no, cominciate a dubitare, cominciate. Secondo il cielo e la vita eterna, l'immortalità dell'uomo. Tre, Gesù Cristo, Gesù. Ma non è una cartolina, non è una frase mia, me l'ha detto una persona. Eh, non è una cartolina, è vero, non è una cartolina, non è in carta pesta. Gesù è vivo, reale, vero, concreto si lava, mangia, ha fame è sfatto dalla fatica quante volte Maria Valtorta descrive questo e quindi è lui vero uomo e vero Dio vero uomo vero uomo che domande potremmo fare un po' critiche a noi stessi e a Gesù hai bevuto signore? Mm. Hai mangiato? Era buono quello che hai mangiato? Sì. Signore, qual è la marca di carta igienica che usi? Cosa che, non so, a me nessuno ha mai fatto questa domanda, sono io che la faccio di solito. Ma dice, scusa, ma perché Gesù si serviva dei servizi igienici? O oh, è vero uomo o no? E fino a lì bisogna arrivare. E Gesù, cioè la Vergine Santa, che pulisce il bambino. E lì c'è scritto. Eh, ma scandalo, dicevano negli anni 50 all'inizio. Eh, scandalo, ma Gesù è così. Vero Dio, non per guardare quella cosa lì. C'è anche quello. Ma poi c'è vero Dio. Fa i miracoli, cammina sull'acqua, va in bilocazione. C'è problema. In Maria Vattotta c'è tutto questo. 
Quarto punto, una vita cristiana da vivere seriamente fino all'immolazione nella Chiesa e per la Chiesa. Sì, Maria Matotto fa paura. Come Marta Rubén, come Giuseppe Menendez, come Adrian von Speyer. Fa paura. La vita cristiana è una vita di immolazione. Cioè, ma è, è allora non è capitata. La morte è la nostra immolazione accettiamo la morte sarà la nostra immolazione eterna e così saremo veramente uniti a Cristo il resto fu fu parole vuote per ricordarci no? quindi dobbiamo ben dire il Vangelo di Maria Valtotta non è il quinto Vangelo e su questo non transigo io sono in rotta con il centro editoriale Valtottiano per alcuni libri che ha scritto uno fra questi quello che i Vangeli non dicono è una bestemmia. Non dice, ma è, è scritto, no, tu non lo dici, perché la Chiesa non vuole che tu lo dica, quindi non lo dire, loro l'hanno detto, come al solito. Sono così da, da 70 anni, è così che fanno pasticci con Maria Valtorta. Nell'Evangelo di Maria Valtorta tutto è vivo, è vivente, tutto, persone, ambienti, cose, situazioni. Manca uno, amore, odi, tutto è vivo, vero, vivente, anche i sassi. Certo, la ragione più profonda del dono di quest'opera, fra le molte altre che il mio portavoce conosce, è Gesù che parla, è che in questi tempi nei quali il modernismo condannato dal mio vicario San Pio X si corrompe in sempre più dannose dottrine umane. Chi ha, a parte chi sta facendo studi teologici, avete mai sentito qualcuno che vi parli di modernismo? Nessuno. Il modernismo non esiste, forse qualcuno. Perché? Eh, sì, Don Matteo. Perché? Che cos'è il modernismo? È la riduzione, il tentativo di riduzione del cristianesimo alla solo uso della ragione. Risultato? Annientamento. Maria Valtorta aveva letto con piacere e senza saperlo di Fogazzaro il Santo che è uno degli emblemi del modernismo è eh, così l'aveva letto non si era neanche accorta così non si era accorta di questo Fogazzaro sì eh, ma così tanto per raccontarci ora è proprio del modernismo negare la dimensione mistica ma ah, quello che conta è fare non, la, pregare eccetera un di più no caro prima eh, si chiama americanismo e poi si chiama modernismo con due, due peccati uno più grave dell'altro e negano la vita mistica l'unica che ci può garantire di sopravvivere in questo tempo dobbiamo cercarla chi è il mistico no non andate a pensare a cose gente che eh, come San Pietro e Petracina che erano in bilocazioni miracoli il mistico è dal 1930 che lo sappiamo, nel senso che dopo una disputa durata centinaia di anni i teologi si sono messi d'accordo, finalmente, in cui il mistico non è altro che il battezzato, il quale è aperto alla grazia di Dio. E il Concilio Vaticano II definisce questo con la chiamata universale alla santità. Cos'è questa? Chiamata universale alla vita mistica. Questo è quello che, che ci sta dicendo il Signore con Maria Valtorta all'unione con Dio poi c'è chi dice di sì e c'è chi dice di no e c'è chi dice domani eh? domani perché oggi no, oggi fa dell'altro c'è chi dice beh sì ma non troppo eh? però c'è tutta questa gamma chi dice di sì e continua a dire di sì è quello lì, ma mi va torta qui un giorno il suo parroco siamo nel 46 47 Buon signor Cicchioni di Santa Memoria, qui dice, Maria, hanno ripreso a funzionare i treni, si va a lui con un calzi, dai andiamo a lui, e la Madonna ti guarisce. E ci penso su un po', dice, eh sì, andiamo a lui, io vado a lui, la Madonna mi guarisce e poi gli chiedo di tornare ammalata. E ho tanto male che resti qui. Capite la logica di Maria Valtorta? Così è stato scritto quello che ha scritto. E questo mi fermo, almeno questa parte la fermo con questa formula, che è del finale. Sorgete, venite al dono mio. E ancora vi dico, 
prendete, prendete quest'opera e non sigillatela, ma leggetela e fatela leggere, perché il tempo è vicino. E mi fermo qui e aspetto le vostre domande. Bene, abbiamo moltissimo gas a fuoco, iniziamo con l'onesto. So ci sono molte domande, quindi ci darei subito a voi la parola. Alla fine poi ci daremo le indicazioni per chi vorrà appunto ricevere il materiale. Ah, tra l'altro sì, io vi pregherei di lasciare, se avete un indirizzo ai mail, datelo a Francesco. O a Annalisa o Annalisa che poi Liliana Liliana Scusami. ecco sì Liliana tutti noi Liliana e che così vi possiamo raggiungere con le nostre news, newsletter che noi che, che facciamo insieme sono notizie e riflessioni eccetera che continuiamo a fare e poi quando siete girate per Youtube grazie se vi iscrivete al canale nostro al eh, canale di, della fondazione mariavaltotto.it abbiamo bisogno di mille persone, siamo solo a 400, perché così possiamo fare le dirette in YouTube e quindi è un utile per tutto, quindi iscrivetevi voi, la nonna, la zia, i vostri figli, i vostri nipoti, tutti, se non ci vanno, non ha importanza, tu iscriviti, che poi, poi quando siamo a mille possiamo darla a tutti, bisogna essere scaltri, no? Ecco, questa è una furbizia da usare, grazie e se lo fate. Anche la app è vostra. Come? Anche la app è vostra. No, l'app l'ha fatta fare il centro editoriale Vattofiano. Noi siamo poveri, per adesso facciamo quello. E poveri anche con la lingua fuori. Con la lingua fuori. Bene, scusate. Ah, così per caso poi se vi interessa due cose. Noi, la fondazione nostra, organizza tutti gli anni, e anche quest'anno, degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di 5 giorni. Quest'anno, poi arrivano i manifesti, quest'anno sono in tre date, maggio, giugno e settembre. Eh, sono cinque giorni di esercizi spirituali full immersi. Full immersi, si fa solo quello. Ovviamente la presenza anche dei testi di Maria Valtorta. Seconda cosa, sì, ecco, qui, qui ce ne sono... Qui c'è quello di Bedonia, è vicino a noi, è sopra Parma, eh? comunque sono lì. Se vi interessa, ho oh, un, un interesse, è aperto a tutti, uomini, donne, eh, anche sacerdoti, religiosi, religiosi, non c'è problema. Li guido io insieme a una mia, a una signorina che mi aiuta in questo, e a Francesco che fa il fratello. Seconda cosa, stiamo aprendo dei cenacoli della Fondazione Maria Valtorta un, un po' ovunque. Ve ne, parla, ve ne parlerà, ve lo dico io, tenete presente Liliana, vedremo un attimo se potesse sorgere anche qui. Ecco. Siamo agli inizi, siamo agli inizi. Per cui se andate sul sito poi trovate tutti. Due, due parole prima delle domande. Cosa sono i cenacoli? Perché è importante questo. Eh, L'interesse, beh, prima di tutto ringrazio tutti voi, non è ripetitivo perché noi siamo abituati, io e Don Ernesto, ad andare in giro, ma non con questi numeri, cioè le persone che sono interessate a Maria Valtorta quando andiamo a presentarla eh, sono tra i 20 e i 25 persone, quindi la platea di ieri per noi era quasi da stadio e quindi sono contento anche per la fatica di, di Don Ernesto. E i cenacoli cosa sono? Sono un'intuizione di nostri amici di Varese che ehm, si riunivano, loro non li chiamavano cenacoli, si riunivano perché in questo paese si chiama La Vena Ponte Tresa c'era un interesse di Valtorta, il presbitero, il sacerdote, il loro, la loro guida spirituale era un lettore di Varese Valtorta e quindi si riunivano in case private a leggere dei capitoli di Maria Valtorta, commentarli e chiedere al loro eh, referente eh, sacerdote i problemi che potevano nascere e l'accrescimento di fede che la lettura dava sul, sulla, sulla, sulla propria persona. E siamo diventati amici e allora con Don Ernesto abbiamo pensato di dire ma perché? Magari sono tante anime in giro per l'Italia 
che desiderano leggere la Valtorta, conoscerla di più, ma mettiamoci a fare questa avventura. Mm, quanto mai non abbiamo pensato di farla, perché? Perché hanno cominciato realmente a eh, telefonarci. Don Ernesto tiene una trasmissione mensile, se non lo sapete, anche questo è un appuntamento importante, tanti anni che la tiene è il primo venerdì di ogni mese a Radio Maria alle ore 12.30 allora una volta poi ci hanno richiamato per quello che io ho fatto abbiamo cominciato a dire beh stanno nascendo i cenacoli chi desidera abbiamo dato il nostro riferimento email il mio numero di telefono e subito dopo immediatamente alla trasmissione c'erano sempre 10, 12, 15 telefonati quindi pazientemente abbiamo cominciato a interpellare le persone e sono nate, sono due anni che noi siamo in giro, abbiamo costituito un'associazione dei cenacoli di preghiera e questo è un motivo per cui anche siamo qui, perché effettivamente noi non conoscevamo nessuno, la vostra realtà non, non la conoscevamo, quindi maggior ragione del, del vostro interesse. Quindi stiamo già adesso cercando, altra cosa e poi lascio la parola a voi, eh, Stiamo parlando di tutta Italia, nelle nostre possibilità noi andiamo in giro, quando però vi dico tutta Italia sono isole comprese anche, ne parlavamo in macchina prima di venire da voi con Don Ernesto, dire, certo che quando passiamo lo stretto ci sarà da ridere, perché andare giù in Sicilia no, non è uno scherzo, quindi Palermo, Torino, parlavamo prima con lei dei vari cenacoli che ci sono. Eh, ultima cosa, inizialmente c'era una diffidenza da parte dei, dei sacerdoti in questo però poi hanno considerato che le persone che leggono Valtorta non lasciano la parrocchia o, o, non, o, o non leggono più il Vangelo anzi la, la, la fede è aumentata la serietà in cui si conosce il nostro Signore è più radicata quindi si sono avvicinati è assurdo dirlo no? cioè c'è stata una specie di conversione da parte del, del, del sacerdote nel leggere Valtorta perché come può testimoniare anche non tanto Don Ernesto che è estremamente di parte ma Don Matteo è, 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 è utile per, per l'evangelizzazione leggere Valtorta quindi adesso stiamo cercando di creare con, con voi Facciamo spazio eh, sì, un, una, una, un qualcosa di importante nella parte del, del nord est quindi fate riferimento a lei poi dopo io e lei ne, ne parliamo grazie perché se comincio a parlare poi Bene, allora comunque subito una domanda io che credo sia già di qualcun altro una domanda che mi sembra importante cioè qualche persona mi ha detto mi convince quello che tu dici insomma di aver torta però c'è questo pronunciamento di Josef Ratzinger come cardinale della dottrina della fede dell'84-85, di insomma eh, velato ma mh, sostanzialmente pesante giudizio negativo, no? Non so se la parola negativa sia giusto. No, in realtà sia Ratzing che Tettamanti sono precedenti al 2012, non conoscono queste cose e loro ribadiscono solo, sì è vero, non c'è più l'indice dei libri proibiti, ma resta valida dall'essenza. Sì, ma dopo il 2012 salta tutto. Perché? Di che cosa hai paura? Che va, come diceva l'osservatore romano del 60, il 5 gennaio, uh, se va in mano a delle, delle, uh, delle ragazzine possono, essere, possono avere dei disturbi, cose del genere. Dopo l'ultima tentazione di Cristo stiamo parlando di cosa? Quindi per favore. In realtà no, bisogna essere sempre prudenti, ma sono io che lo sono. Se uno mi dice è il quinto Vangelo, no, sono io che lo dico. Detto quello, e se mi dice no, ma siccome si parla di questo, allora no, allora niente. La dottrina cattolica è quella, punto. E stiamo fermi lì. Ma Maria Valtorta interpretala così. Perché c'è il problema del linguaggio, perché Maria Valtorta parla italiano, un po' di fiorentino è un po' di toscano, ma l'origine è ebraico, è greco, è latino, è aramaico e quindi e lì viene introdotto all'istante, quindi noi abbiamo di fronte la traduzione all'istante data dal cielo, benissimo, con tutti i limiti del caso, sì, ma è un linguaggio, 
e il linguaggio va utilizzato per quello che è quindi calma quando leggi sì, ma è una rivelazione privata leggila bene eh? non fuori dalla Chiesa Cattolica quando prendi eh, qualche anno fa uscì l'enciclopedia delle nuove delle, delle religioni in Italia enciclopedia delle religioni in Italia per la cronaca siamo mi sembra nel 2010 una cosa del genere 836 religioni organizzate in Italia benissimo allora qual è la differenza fra la chiesa cattolica e una di queste dopo che hai tolto tutto le cose questo e quello in realtà il problema è solo di dottrina è dottrina cattolica? sì? bene non la è? è un'altra cosa questo sempre l'elemento dottrinale è centrale anche oggi dove c'è una più il, il, si è visto più largo il, il, questo percorso questa strada della dottrina è, è, è più grande di come si pensava una volta vero, però c'è comunque Chiaro? quindi valore c'è valore di prudenza perché la prudenza non la leggete, come quando leggete e guardate internet e guardate non so, un quotidiano non avete prudenza forse ce l'avete anche leggendo non è rotto, sono io il primo quindi tuttora valido ma non escludente infatti Ratzinger dice certo ci vuole prudenza quindi leggetela con prudenza ma... no ma mi sembra che Ratzinger Ratzinger interpellato dal vescovo di Genova su una richiesta di un, di un sacerdote dia una risposta eh, cioè cita praticamente l'articolo della dell'assolutore romano in cui dice che la Valtorna, il poema dell'uomo di Dio o il Vangelo è la vita di Gesù ma la mente romanzata e questo certo. è il dramma, cioè non è il fatto di un giudizio più o meno negativo state attenti, cioè è questa la cosa che urta e che, su cui, che trovi in internet dappertutto no? e questo purtroppo è stata una, una mancanza di, di ragione celeste no, secondo me è stata, no, no, è stata una mancanza anche umana il diavolo ha avuto, ha avuto, esatto. ha avuto ragione Prego dovevano dico. aspettare, Prego approfondire non hanno aspettato ed è stato non hanno approfondito perché non è gravissima questa roba qua eh. come? è gravissima questa roba qua certo è la vittoria del diavolo non c'è problema e allora eh, io continuo a combattere vediamo chi, chi la dura la vince e io continuo <ride> vediamo un po' se il signore io non mai avrei immaginato di non solo di venire qui ma di fare quel che sto facendo sto facendo come? sentite la gente io ci credo ed è così se tu mi dimostri il contrario, scusate se la personalizza, io ti vengo dietro, che è un vecchio mio discorso. Tu hai testimoni di Gerbo che per loro, di Ari Cristo, tu, tu mi dimostri di aver ragione e io vengo con te. Ma siccome mi racconti favole, non vengo. Ma aveva torto, torto, la butto nell'immondizia. Se ha ragione, io vado dietro. Ecco perché potete, potete dire maniacale la mia idea di continuamente confrontare la scienza con le opere di Mario Valtorti. Qualcuno infatti, il CEB, mi ha criticato, ma criticandomi male, perché ha dovuto falsificare i testi di Mario Valtorti per darmi torto. Per cui ho ragione ancora, semplicemente. E così vedo al finire, quindi la Chiesa consente la lettura, consente la lettura. A questo stampa. punto non esiste più limite, basta la prudenza. Uno può leggersi anche l'Anticristo di Nietzsche, non c'è problema. Leggelo con cautela, è un fatto di conoscere perché lo dice, come lo dice, che valore letterario, filosofico, eccetera, ma niente di più. Ti sei provato a fare ancora un contatto con... Sì, Pedro adesso Cicero? infatti è ricominciata, il vescovo precedente, Monsignor Castellani, <coughs> ha chiesto al vicariato di Roma di riprendere in mano la causa e allora il vicariato ha posto un sacerdote e un avvocato che stanno raccogliendo i primi dati per riuscire a spiegare a provare che è possibile un itinerario di santità per Maria Valtorta e di possibilità per l'Evangelo infatti stiamo raccogliendo dati ecco, tutto lì. per cui è un'obiezione un che personalmente non prendo neanche più in considerazione rispondo gentilmente con tutti ma francamente non tiene Proprio perché il detto ha dato il permesso alla ristampa, giusto? Non è, no, vede, non dovete essere così fiscali. 
perché la chiesa non è fiscale okay. cioè qui ormai è andato questo qui andava bene forse e neanche allora ai tempi di Pio XII e prima forse ai tempi di Pio XI già Pio XII nei confronti di Maria Valtorta dice stampatela così com'è chi legge capirà e io ritengo che questa qui sia la formula più bella che si possa usare tu la leggi con prudenza capirai e direi che questa qui è la regola migliore è troppo evidente che la condanna nei confronti di Maria Valtorta ha dei preconcetti molto grossi per cui lo si vede materialmente ehm, conoscendo gli anni eccetera per cui io vado tranquillo a raccontarvi questo che vi ho raccontato e molto di più bene, altre domande allora devo fare qualche ventina di minuti a me eh, io intanto la vorrei ringraziare perché mh, sono arrivata qua senza conoscere granché di Maria Valtorta e ancora non, non la conosco insomma, perché non ho letto nulla e, mh, quindi mi domandavo prima a cosa se, se ci sono i quattro Vangeli, unico Vangelo in realtà di Gesù Cristo è, ed esaustivo di tutta la rivelazione, a cosa servisse l'Evangelo di Maria Valtorta, essendo poi una rivelazione privata, in realtà poi lei eh, alla fine eh, nell'ultima parte mi ha dato una risposta che è quella che diciamo oggi è messa un po' in, in disparte per la vita eterna ah, e ancora non c'era arrivata perché non so per quale motivo eh, nel Vangelo la vita eterna eh, non, 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 non ci appare subito e, e quindi lei mi ha risposto in questa prima parte e mi viene così poi una riflessione che è questa e noi laici in questo momento siamo come assolutati cerchiamo delle, delle conferme delle, per andare avanti nella vita spirituale molto spesso queste, queste conferme questo bisogno di approfondire l'aspetto spirituale ci manca, purtroppo ci manca. Io direi che, mm, non lo so, per quanto mi riguarda forse eh, mm, la Valtorta in questo momento riesce a, a rafforzare eh, il cammino di noi laici, la vedo come forse, io non ho letto nulla e quindi eh, come un bastone a cui appoggiarsi. Ho letto sempre della, de, dei sacerdoti però, perché se poi da parte dei sacerdoti eh, manca questa conferma, non so, Bene, al tempo in tempi, un tempo, parlare di vita eterna poteva anche essere inutile, perché tutti ci credevano. Parlare di immortalità poteva anche essere inutile, perché tutti ci credevano. Oggi eh, eh, lo scientismo e eh, questo relativismo nel quale, che impera, che, che domina tutta la nostra cultura, ha per prima cosa negato queste due realtà. Maria Valtorta è un pugno battuto sul, sul tavolo dicendo no, queste due realtà esistono e continuano ad esistere. La disperazione nei confronti della morte non ci deve essere, perché c'è un'altra un vita. Il problema che dico a lei e dico a me stesso è crederci, perché anche nei momenti più tragici c'è cioè un funerale, senti delle persone che dice eh, sono andato in paradiso, ma... Ci sarà il paradiso, ma sapete con quelle formule che vengono usate, ecco, ecco. Per cui è la gente dubita, no, nega. Perché se ti capita, se sarà mica questo, è aggiunta di bestemmia. Eh, questo vuol dire negare tutto quello che c'è dietro. 
ma mi è valutata tra lei e lo scritto dichiara forte la presenza dell'immortalità dell'uomo e la vita eterna non come cosa c'è un termine, scusate in Maria Valtotta, che adesso finalmente mi ritorna un termine che fa paura ma che è ripetuto più volte è il termine rassegnazione ti devi rassegnare questa vita è così, ci sarà l'altra Gesù lo dice provate ad andare in giro a parlare di rassegnazione vedete cosa vi capita noi preti abbiamo dovuto cancellarla perché siete azzardi a dire porti pazienza, ah no eh, eh. prendo il coltello, il calastico eccetera eccetera e comincio a raddrizzare le cose ed è, eh, ed è fare dei pasticci mentre invece la realtà è predicare la vita eterna predicare il cielo e la terra il paradiso e l'inferno attenti però Paradiso e inferno, specialmente l'inferno, bisogna stare attenti perché bisogna evitare di cadere nell'oro che fa molto piacere ai nemici della fede. Quindi dobbiamo stare attenti, parlarne, ma come disgrazia somma per la totale separazione da Dio, che poi è relativa perché poi alla fin fine a Dio è anche all'inferno, quindi non c'è problema perché dà l'esistenza agli esseri, quindi c'è in qualche modo come creatore continua ad, ad esserci però dobbiamo evitare certe cose che sono solamente de dei modi che spesso i noi ma anche voi usiamo più per far paura che non per convincere l'inferno non convince nessuno secondo me il paradiso sì per cui preferisco parlare di cose buone e quindi anche di scienza che è una dimensione umana che il Signore applaude e che ci aiuta a vivere anche meglio a me sembra che cioè per quel, io ho letto poco però eh, eh, mi fa molto bene leggerlo perché conosco esatto. di più Gesù esatto e questa conoscenza maggiore che veramente mi apre il cuore mentre leggo ecco mi dà una familiarità e un desiderio di pregarlo di più e di vivere di più con lui cioè mi sembra che semplicemente anche questo solo, senza andare a verificare, cioè vuol dire io non sono, mi, fa beni, mi va benissimo che ci sia tutto questo aspetto giust, giustissimo, no? perché bisogna andare proprio al riconoscimento, però questo è già tantissimo per, un, per una persona che vuole approfondire la propria fede. Stamattina prima di venire, ce ne ho tre e li ho letti pochi, e leggevo un momento soltanto un piccolo passaggio. E in cui eh, diciamo il, come si chiama? Eh, Gesù entra, guarisce la suocera, la suocera di Pietro, e poi eh, la suocera naturalmente si alza, comincia a lavorare, però Manco gli dice grazie, no? e Pietro gli dice: Guarda, mi dispiace tanto perché, no, Marco, guarda. No. E, e Gesù risponde: Ma io non sono venuto per avere un riconoscimento. Esatto. E poi dice: È una cosa che mi ha fatto che in, un, in quattro righe mi ha dato già un input. Io, eh, io, lo faccio, io ho fatto il mio dovere. Sì, 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 questo qui. Però tenga presente una cosa. <coughs> Quello che ho tentato di fare stamattina, ma anche ieri sera, è di dire perché fa bene. Non fa bene perché fa bene. Fa bene perché c'è questo preambolo. Perché se no potrebbe far male perché anche Stefano e Caterina qualcuno dirà, ha detto e dice ma mi fa bene, sì però poi gli fa male perché non frequenta più i, i sacramenti perché crede ne, appunto nel, nelle astronavi extraterrestri e cose del genere sì sì, poi ci sono personaggi esoterici che dicevano, sì sì Gesù è la fine del mondo, ma non si capisce per quale motivo il sacerdozio deve essere solo cattolico eh, insomma, ci può anche essere dell'altro eccetera eh, eh, cioè sembra, allora fissiamo i, i fondamenti e poi costruiamo Su, e la costruzione io vi ho dato un, un accenno uh, finale è quello, il termine è immolazione Immola, la scienza non ti porta all'immolazione ti permette di leggere poi leggi, vivi, contempli e quindi se il Signore te lo permette e te lo concede ti avvia su una certa strada mai dimenticare che noi siamo sempre nelle mani di Dio anche quando crediamo di essere noi Padre Eterno, sempre. Forse prima Carla che stava parlando, 
mi ha colpito anche quando i messaggi da portare a Pio XII proprio a Pio XII un Papa così eh, come dire non un santo Papa ma che era molto So come descrivere. Ma no, non, non è raro. Eh? Non era una persona avida. Pio XII era un mistico. Eh, non so, nessuno si ricorda più che c'è una, una donna, Luisina Sinapi, che poteva entrare in qualunque ora nell'appartamento del Papa. E lei era una mistica. E collochiamo normalmente con Pio XII. E come mai questi consiglieri in prove mi sembrano quasi che non ha No, non sì, ci sono certamente dei, de, delle situazioni che sapremo, scopriremo il perché. Tenga presente che le parole di Maria Valtorta sono figlie del suo tempo. E, do, do, e qua è quando dicevo che la rivelazione privata deve essere filtrata, guardata, osservata, eh, approfondita, dettagliata, eccetera. Dicevo cioè, questo. Non puoi prendere Gesù che dice... E anche quello che dice Gesù come se fosse detto oggi, è detto allora, con le conoscenze di allora, da tutti i punti di vista, e perché è così che si esprime. Uh, è normale questo, è normale in tutte le rivelazioni private, è una grande scuola di interpretazione Mario Valtorio, se la prendi per quella che è, per ecco, cioè se la prendi come un insegnamento a diventare più unito al Signore. Lo diceva lei, il problema è quando leggo come era tolta uh, mi sembra di stare con lui. Sì, e Santa Caterina da Siena cosa faceva? Pregava, gloria al Padre, a te e allo Spirito Santo. Ce l'aveva lì accanto e lo vedeva. Chi legge come arriva tolta in maniera sistematica, non dico che arriva a dire gloria al Padre, a te e allo Spirito Santo, ma è su quella strada, perché dopo un po' comincia a vedere tutto dal punto di vista di, di Gesù e quindi comincia ad avere l'accanto. Questa è la grandezza di Maria Valtorta, degli scritti. Però tenere presente queste distinzioni, molto importanti. Maria Valtorta è come gli esercizi, chi fa gli esercizi di Sant'Ignazio, è come se rivedesse tutta la, tutta la, tutta la dottrina cattolica, tutta. Lui dice, ma io non lo sapevo, eh beh, adesso lo sai. Nel senso che adesso hai fatto il percorso, vi ripeto, full immersion, fa cioè solo quello e vedi che allora riesci a capire. Ci vuole il coraggio sia qui che negli esercizi di prendersi il tempo e a volte anche quei quattro soldi che servono perché di per sé tutto è scritto, tutto è gratis. Il problema è che per tenere in piedi il tipografo bisogna pagarlo, eh, però di per sé i messaggi sono gratuiti e così anche gli esercizi sarebbero gratuiti. Bisogna mangiare bene e dormire e quindi serve quello. Sì, sì. Accennare all'altro la mia esperienza, ma se ho letto tutto l'Evangelo, la cosa che mi ha colpito di più è proprio che dà una risposta. Noi, io perlomeno avevo prima di leggerlo tanti punti oscuri, no? tante domande sulla, 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 sulla parte spirituale di noi. Insomma. E io ho trovato a ogni, a ogni domanda una risposta ecco, nell'Evangelo, la cosa che mi ha più entusiasmato. Poi, siccome lei ha accennato diverse volte all'aspetto dello spiritismo e dell'ufologia, no? sull'aspetto ufologia, no? siccome qualcuno, ho sentito qualcuno appunto, siccome che legge la, 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 la Stefania Caterina, quel tomito, no, le dico che va in chiesa, che lei, per cui hanno stima anche, anche di quello, io per me... No, no, appunto non vale niente però qui lì dicono ma anche nella Valtorta quando cominciano a dire ma ci sono gli UFO ci salveranno eh? e quando li contesti ti dicono ma anche la Valtorta tira fuori che eh, appunto ma non ci dice che ci sono abitanti ah, mondi abitanti sì, esatto, una riga Ernesto, Ernesto, su questo ho un trafiletto che mi è stato passato eh, da una signora che era alla conferenza ieri e dice dai quaderni del 1943 eh, 
dettato da Gesù a Maria Valtorta il 22 agosto. Dice così, sarei un ben piccolo e limitato Dio creatore se non avessi creato che la terra come mondo abitato. Con un palpito del mio volere ho suscitato mondi e mondi dal nulla e li ho proiettati nel pulviscolo luminoso nell'immensità del firmamento. La terra di cui siete tanto orgogliosi e tanto feroci non è che uno dei pulviscoli rotanti nell'infinito e non è il più grande. Vite e vite pullulano nei migliori, nei milioni di mondi che sono la vostra gioia. Dobbiamo credere agli extraterrestri. Attenta, è una frase molto dubbia. È molto dubbia. No, no, la Possiamo, sua, eh? uh... la sua, non lì. Lì è preciso. Perché quando noi diciamo extraterrestri, cosa ci viene in mente? Quello che scrive X Times, eh, quello che scrive Obilino o qualcun altro David Icke, e eh no, qui si dice solo che ci sono i mondi abitati. La mia posizione è quella del professor premio Nobel, penso, Enrico Fermi, quale dice, vabbè, senti, ci saranno, non ci saranno, quando arrivano presentameli, e dopo di che si fa i conti. E la Chiesa ha sempre tenuto presente questo. Ma questo è un, pro, è un, punto. È un punto, credere agli extraterrestri che ti trasmettono, eh, sono delle falsificazioni, queste qui. cioè è un eccesso. C'è un'altra frase su un altro argomento simile, eh, sulla, ad esempio lo spiritismo, sì. la negromanzia. Sì. A un certo punto Gesù dice una frase e condanna la negromanzia eccetera perché i gli abitanti di altri, eh, di altri mh, chiamiamoli mondi, di altri gruppi, non devono essere disturbati. È una frase una, eh? Ora, ed è interessante, se io dicessi la Chiesa ha condannato lo spiritismo, non lo so, ma probabilmente sì, risposta, no. La Chiesa ha solamente detto non andateci, non fatelo, niente di più. Perché tu disturbi. Pensate all'episodio della maga di Endor, in, mi sembra in primo re, Saul, che fa evocare alla maga di Endor il, il, lo spirito di Samuele. Samuele arriva e racconta cose terribili a Saul perché mi hai disturbato, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che lo spiritismo, in quanto se la utilizzi in, in maniera, eh, in, con una tecnica perfetta, ci arrivi di là. Sì, ma non sai chi trovi. Il problema dello spiritismo, come il problema di ufologia, è che noi viviamo nel mondo razionale. Se esci dal mondo razionale attenti bene, eh? non razionalista, esci dal mondo razionale, entri nel mondo degli spiriti dove tu non, sei, non governi più niente, sono gli spiriti che governano te e non puoi mai, mai sapere quello che ti viene detto e chi parla. Sai, lo zio Arturo mi ha raccontato, no, non era lo zio Arturo, era il diavolo che si manifestava come zio Arturo e ti stava prendendo in giro. Guarda, io sono talmente critico nei confronti degli esorcisti mi sta bene gli esorcisti, fate gli esorcisti, bravi, complimenti, però dice ma questo qui l'ha detto il diavolo perché la Madonna gli ha detto di dirlo. E io dovrei credere al diavolo che è un mentitore sempre che ti racconta le sue cose perché la Madonna a te ha detto che, anzi lui dice che la Madonna lo costringe a dire la verità, ma cosa è il mentitore, gli vai a credere, dai buono lei. Infatti un, un esorcista che parla in questo caso, io, io immediatamente mi rigidisco. Cioè, è vero, no? ah, di principio no poi si discute perché arriva da una fonte che è sporca e tu mi dici che è pulita ah, non sai mai e qual è il limite magari dice una verità in mezzo a 99 errori sapete c'è un mondo che forse non conoscete quello della disinformazione è un mondo interessante c'è un, un libro che non si trova più il montaggio di Vokov il quale spiega che cos'è, come agiva la disinformazione, in questo caso sovietica, ma è uguale a quella americana, uguale a cinese, uguale. Cosa dicono in certe situazioni? Si dice il 10% di verità e il 90% di errore. E tu sei imbrogliato. 10%. Il problema nostro è, ma allora come, come mi difendo? È ben lì, 
è proprio lì, stai attento che ti stanno fregando. Non è complottismo questo, è semplicemente un modo per tirare l'acqua al proprio mulino, semplicemente. I politici a volte lo devono fare, lo devono usare. La, 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 il fondamento Sun Tzu, che è uno dei che di, di, insieme a Kaushitz, che ha come si fa la guerra, qual è il fondamento per vincere la guerra? La menzogna. Ma la menzogna in questo modo, uno vero e 99 falsi, per cui tu credi l'uno vero e tu sei imbrogliato. Ci vuole il discernimento dello Spirito Santo. E, e non solo, ma anche umano, anche la prudenza umana. Quando si arriva qualcuno che immagina, eh, che abbandona la prudenza, è una signora gentilissima la quale, quale dice, sai, il Signore mi riempie d'amore. Eh, va bene solo che mi è successo un problema, sono andato vicino a una persona, non è sposata, ma schietto, e dice, e mi sono sentita portata dall'amore verso questa persona, e gli ho detto che lo amo, sì, e adesso no, mi tempesta di chiamate, e ho capito, gli hai detto che lo ami, e questo qui è trovato, ha trovato proprio i suoi denti, cercava quello, e non andiamo oltre, fermiamoci qui, ma questo qui, quindi... Il discernimento anche semplicemente umano, la prudenza, è essenziale nella vita cristiana. Poi c'è anche quello spirituale. Ma ah, sono due piani che viaggiano insieme. Eh. Addirittura, addirittura nella Vatosa, Gesù quando spiega le cose, appunto, gli, i miracoli che poco. Dice addirittura che il demonio è in grado di fare tutti i prodigi che può fare un santo. E però gli dice, stare attenti perché eh, lui può dire il 99, 90% di verità e il 10% di, di, di falsità, per cui noi siamo ingannati da quel 90% di cose che ci sembrano vere e poi ci frega con quel 10%. Io questo lo vedo in molti, mo, secondo me, molti, molti come si dice, reggenti o apparizioni che ci sono in giro per il mondo, dove al 90% sembra tutto bello, no? E puntano solo sulla verità nuovamente. E poi c'è il 10% che ti frega, in cui normalmente, normalmente puntano tutto sulla verità. E c'è la vera, chi è la vera, la falsa, e difende la verità. Però non parlano mai, mai, assolutamente mai di amore. No, ne parlo anche. La guerra, per esempio, la guerra, voglio citare quella. Sì. Io non ho letto i 100, tutti me ne hanno detto. Non c'è mai una volta che parli di amore per il prossimo, mai una volta. Questo vuol dire che sono falsi. Ma mai sai, una volta. Sì, qui ci sono. Uh, A differenza di Meggiugorie, per esempio, dove ogni messaggio del 2000, per almeno tre volte, dalle tre volte alle 15, si parla di amore al prossimo. È la verità di, de, de, del Vangelo. La sì. verità è l'amore. Questo mondo è fatto anche di realtà ingannevoli, ma questo non vuol dire che allora dobbiamo essere, non ci sia una verità e non ci sia del bene, si tratta di cercarlo e alla fine si trova. Bisogna essere prudenti, perché se no si rischia di prendere lucciole per l'antenna. Bene, chiedo scusa, dobbiamo allora interrompere perché abbiamo preso qui dentro quest'ora. Un ringraziamento chiaramente a Don Ernesto per la partita. Vorrei dire due o tre cose velocissime, la prima cosa è che c'è molto oggi, riprendendo un intervento che avete fatto, c'è molto bisogno oggi di un aiuto per leggere la Bibbia, per leggere, per conoscere il cristianesimo, sono nati tanti commenti lungo la storia, i più sicuri sono quelli dei padri della Chiesa, quelli dei Santi e anche oggi per aiutare una persona a leggere la Bibbia sicuramente l'Evangelo della Valtorta e si è dimostrato e si dimostra un validissimo aiuto e quindi si può usare anche per i momenti di, per circoli che si ritrovano per approfondire, per capire meglio proprio la parola di Dio con questo aiuto, questo commento che la Chiesa ritiene sempre, quando è fatto bene, sempre utile. La seconda cosa, ecco che io parlo adesso come responsabile della Chiesa di San Rocco, Giovanni Paolo II nella in mano all'obiscum domine la lettera scritta per l'anno dell'Eucaristia nel 2004 uno degli ultimi documenti che ha fatto ha detto che durante l'adorazione eucaristica 
sono raccomandabili la parola di Dio, il rosario, con buona pace di tanti sacerdoti anche che dicono che non serve dire il rosario o l'Eucaristia, e la lettura della mistica, diceva il Papa, antica e recente. Mi ha molto colpito questo fatto, cioè dove lui raccomandava anche questa possibilità, non è in primo piano, perché abbiamo la parola di Dio, il rosario, e perciò è possibile ecco, aiutarsi anche a leggere il Vangelo anche davanti alla, alla, diciamo, alla mistica, all'Eucaristia con l'aiuto della mistica. Mm, riguardo a questo scopo, ecco adesso veniamo, vengono dati i riferimenti per avere il materiale. Intanto come Ernesto scrive, vorrei dirvi sulla locandina all'uscita trovate indicata una email dove molti di voi hanno scritto per iscriversi. A questa email del centro culturale Edi Stein potete mandare i riferimenti della vostra email, del vostro numero di telefono per ricevere l'MP3 di questi incontri e per ricevere eventuali altro materiale che dovesse può essere utile. Mi pare che tutto quello che c'è da dire, quindi prego no? no, niente, ah, okay, c'è anche un numero di telefono, se volete mandare un sms perché è più comodo rispetto alle mail. Adesso viene scritto, questo qua è la mail, centro Ed Stein, la grande santa che era anche studioso di mistica. No, è GMX, non Gmail, GMX. No, 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 sono abituato, GMX. Eh, sì. Ecco, non ho cercato di liberarci di Google che è un po' il grande fratello abortista eh sì. di stare, diciamo, e mentre il numero di telefono nostro è il numero che adesso è scritto 338 338 7400 996 lì potete mandare sms nessuno risponde a voce eh, questo numero solo sms quindi volessi ulteriori collegamenti benissimo io credo che eh, abbiamo, abbiamo fatto un bel lavoro abbiamo scoperto cose io personalmente ho scoperto cose che non conoscevo e quindi ringraziamo tutto il cuore questo vorrei concludere con la frase del Vangelo breve questa volta ma che ci accompagni in questo lavoro il Vangelo di Giovanni, ricordo che la Valtorta veniva chiamata Piccolo Giovanni a Gesù, no? E questo è molto significativo, il grande Giovanni che non a caso è attaccato dal modernismo. E Gesù, Gesù dice, ok Giovanni, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chiediamo questo Signore di restare in Lui e Lui in noi. Grazie e buon lavoro. A voi. Grazie.